we have in the previous classes discussed something about the basics of introduction introduction ela raayali oka essay ki parichayam e maadhiriga undala ani cheppi mana discussion continue chestunnam annale we have already completed about uh, the very first component ante first component lo manamu uh, introduction lo keywords ante key points em em cheppina nenu with an introduction <coughs> you will be first of all going for begin with the quote yes or no okay quotation which is relevant to the title edaithe title adigiro daniki relevant ga related ga quote annadu undali after that i have said if the question is asked in a statement based form okay na oka vela question statement based lo alugute then i have asked you to explain the statement okay can i explain the statement and cheppina no? but it should not be rewritten okay rewrite the statement is disallowed dani allow cheyamo dani permit cheyamo enduko anante our agenda here is not to complete 800 words are getting the point correctly mana agenda eppudu kuda 800 word raashi vaste mana purpose ayipoyindu nanu anukothu always examiner should feel that you know lots and lots of content you have a, a, a huge content which is imbibed in your brain and examiner inko karaga ela anipiyalante 800 words idaniki sari povatledu ani cheppa anipiyal okay so when 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 can the examiner feel that your word limit is not enough when you write diversified answer hmm hmm inka my question is clear meeku ichina 20 space meeku ichina 20 idea edaithe undo word limit adi saripovatledu inka na adile ekko content unnadi kan chupiyalekapothunna ani cheppe examiner ki eppudu ardham aitadi brief overview brief overview yes eppudu ardham aitadi ha examiner mana bandhu aithe ha 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 yes we దానికి ఒక టెక్నిక్ చెప్తాం వెన్ యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ మల్టిపుల్ డేటా ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ అ ఫ్లో డైగ్రామ్ ఓకే మీ ఎస్ఏస్లో ఫ్లో డైగ్రామ్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ దర్ అలౌడ్ ఓకే సో వాట్ మీన్ బై ఫ్లో డైగ్రామ్ హియర్ ఫ్లో డైగ్రామ్ అంటే ఓన్లీ దోస్ డైగ్రామ్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఓకేనా ఫ్లో డైగ్రామ్ అంటే యూ విల్ బీ మేకింగ్ some idea for example you are writing about uh, <coughs> the defense technology of india bharat desha rakshana rangam ani cheppi rasi dantlo anurangalu clear connected areas anni kuda you will be representing in a flow diagram okay ee diagram is the examiner ke em pisadi he is filled with content okay aa process anadi this requires a rigorous practice and time రెండింటి వల్ల కూడా అది సాధ్యం అవుతుంది చెప్తాను ఓకే ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఎలాబరేటింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఎస్ ఆర్ నో ఎలాబరేటింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ బట్ విత్ ఎనీ లాజిక్ ఆర్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఓకే మీరు రాసినటువంటి సెకండ్ వెరీ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ ఏముంటుంది quote second line explanation of the statement third line em untadi elaborating of the uh, uh, line which is already written next uh, fourth line of your introduction should be creation of curiosity or suspense the fourth line would be creating a suspense what kind of a suspense you will create whatever will be revealed in the main body main body ki ante it is like a gate pass to go to the main body is all no meer okkare gaadu meetho paatu you are also taking the examiner along with you to the main body that is where we call it as a suspense okay kodi sepati krutam kritam rohit have uh, spoken to you much about cinemas okay aa cinema ni ee cinema ni cheppi he was trying to uh, uh, yes definitely it is answer writing or essay writing is definitely a movie okay you are a director ఓకే మీరు ఆడియన్స్ని ఎట్లా బాగా తీసుకుపోతారో కానీ ఇక్కడ ఆడియన్స్ మాత్రం ఒకే ఒక్కరు ఉంటారు 
క్లియర్ ఇక్కడ నేను ఉంటా లేదా వేరే ఎవాల్యుయేటర్స్ ఉంటారు అక్కడ మాత్రం మీ టీఎస్పిఎస్ఏ మీ ఆడియన్స్ ఎంత బెటర్ వేలో మీరు ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ గెట్ అ గుడ్ స్కోర్స్ ఓకే గుడ్ స్కోర్ అంటే వాట్ ఈస్ అ గుడ్ స్కోర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ హండ్రెడ్ మొత్తం తొమ్మిది వందల మార్కుల పేపర్ అది నైన్ హండ్రెడ్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తే యూ విల్ బి తెలంగాణ టాపర్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ తెలంగాణ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటాం కదా విన్నర్ ఎప్పుడన్నా హా విన్లే తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ఫస్ట్ గ్రూప్ వన్ మీదే కాబట్టి మీరు విని ఉండదు తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేవాడు కానీ కొన్ని నెలల్లో వినబోతున్నారు యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫీల్ లైక్ అ ఆఫీసర్ దెన్ దిస్ విల్ బి అ జస్ట్ అ ప్రాసెస్ టు బికమ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇదొక ప్రాసెస్ మాత్రమే మధ్యలో ఉన్నది మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఇదొక స్టేజ్ మాత్రమే విసేనో ఇట్స్ అ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఇట్స్ అ మెయిన్స్ స్టేజ్ మీ మీరు ఆఫీసర్గా మారడానికి ఇదొక స్టేజ్ అనుకోవాలి ఇట్ ఇస్ నాట్ అ పరీక్ష ఇట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్ టుగెదర్ ఆ యాటిట్యూడ్ ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీలో ఎప్పుడైతే వస్తుందో దిస్ విల్ బి అ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూర్ టాస్క్ టు గో త్రూ సమ్ సొసైటీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ హమ్ యూ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఓకే ఐ షేర్ సమ్ సమ్ షీట్ విత్ యూ టుడే ఇఫ్ షీట్ ఉందా అందరి దగ్గర శేషు ఒక షీట్ ఇవ్వ నాకు ఇస్ దర్ ఎనీ వే ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా సో ఇక్కడ ఈ షీట్లో వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫ్యూ టైటిల్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్లో వీ వేర్ డిస్కసింగ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ విచ్ డస్ నాట్ ఎవ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ ప్రొపగెండా ఆల్ టుగెదర్ ఓకే అందుకొరకు ఈ షీట్లో మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే మీకు ఇంట్రొడక్షన్కి మాత్రమే స్పేస్ ఇవ్వడం జరిగింది కెన్ యూ నోటీస్ దట్ ఐ సెట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ వీ విల్ డూ ఓన్లీ ఆన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే ఇంట్రొడక్షన్ మీదనే మనం ఎక్కువ పని చేయబోతున్నాం ఇంట్రొడక్షన్ అయ్యిందంటే మెయిన్ బాడీ అండ్ కన్క్లూజన్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ కానీ ఇంట్ ఇంట్రొడక్షన్లో వాట్ షుడ్ నాట్ బీ దేర్ ఏది ఉండద్దు ఏది ఉండాలి ఇంట్రొడక్షన్ ఐ సెట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ టు ద ఎగ్జామినర్ ఎస్ ఆర్ నో వెన్ ఐ సే ఇంట్రొడక్షన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ యూ విల్ మేక్ ఓకే కోర్టుతో మీరు ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకే విత్ యువర్ కొటేషన్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంప్రెస్ ద ఎగ్జామినర్ విత్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ విత్ ఎనీ షార్ట్ స్టోరీ షార్ట్ స్టోరీస్ ఆర్ పర్మిటెడ్ దే ఆర్ అలౌడ్ దాన్ని అంగీకరిస్తాం మనము ఓకే కానీ ఇంట్రొడక్షన్లో ఏది ఉండకూడదు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఏది ఉండదు అంటే యువర్ ఒపీనియన్ మీ అభిప్రాయం అనేది ఇంట్రొడక్షన్లో ఎప్పుడు కూడా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద క్యాష్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద టైటిల్ గివెన్ ఇన్ ద షీట్ ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద మీ అభిప్రాయం పరిచయంలో ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు ఇట్ క్యాన్ బి రెప్లికేటెడ్ ఇన్ ద కన్క్లూజన్ ద టు ఐ హ్యావ్ సెట్ ఏదైతే మీ అభిప్రాయమో డోంట్ టేక్ అ బ్లేమ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యువర్ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ షుడ్ బి అ కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ క్యాష్ సిస్టమ్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ దెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సంబట అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ద క్యాష్ సిస్టమ్ షుడ్ బి completed according to the recommendations of uh, uh, ministry of something there should be a reservation on the basis of economic status but not caste status what is the purpose of coming across with the caste social and economic well-being yes sir what is dr ambedkar said about the idea of caste system social and economically if somebody is poor then the caste system will be uh, <clears throat> taken into pr- uh, consideration and we will be providing up with the reservation right now if you observe socially who are poor samajikanga evaru pedarikanga pedarikam lo unnaru socially who are poor yes socially socially samajikanga evaru pedavallu anante yes the untouchables are the poor socially who are called untouchables again you should go to the later vedic ages according to the later vedic ages what it says though suppose this is the god okay idi devudu bhagavantudu ananukunte devuni thala nundi vachina vaari em antamma brahmins 
shoulders of the god kshatriya stomach of the god vaishya feet of the god shudras okay this is that hierarchy which we have created once upon a time so me introduction lo ee picture anadi replicate kavali clear all of you and once you are going with that then definitely examiner come to a conclusion in the introduction only that you know lot and lot which is about to be presented going to the main body ante mee main body ki velle koddi examiner ni meeto paattu teeskelle prayatnane meer ekkada chestunnattu okay and when we speak about the caste system we have introduced reservations reservation to sc st bc minority women handicap so on will anderki kuda mana reservation nu provide chestha unnappudu what we are trying to uplift yes or no upliftment is uh, the main purpose economically somebody is becoming poor clear once e- economically if somebody is becoming stronger okay aarthikanga oka vyakti labhalloki vellipothe naturally samajikanga kuda labhalloki vellipothe the society the respect in the society increases this is what the agenda yes or no if suppose you are all there you are all preparing for uh, uh, tspsc or upsc or any other examination once you clear this examination you will be called an officer meri parikshala vijayam sadhinchin tarvata mimmalni oka adhikari ga gurtistharu yes or no adhikari ga gurtistharu kani eppudu kuda oka dalit adhikari ani cheppi vinundaru yes or no you will be called an ias not a sc ias st ias bc ias women ias minority ias nobody will call you like that ias meaning you are economically uplifted on the other hand oka kutumbam lo oka ias aithe dalita kutumbam lo naturally a kutumbam will grow excel the family members will excel the relatives will excel yes or no mira ias aithe me ఇంట్లో వాళ్ళు దే విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఎస్ ఆర్ నో మీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇప్పుడు అయ్యారు అనుకోండి హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఫీల్ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ మీ నా తర్వాత యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఎస్ ఆర్ నో ఆఫ్టర్ దాట్ యువర్ రిలేటివ్స్ విల్ ఆల్సో ఫీల్ హ్యాపీ ఓకే అండ్ ఇట్స్ స్ప్రెడ్స్ అంటే మీరు ఒక్కరు మీ కుటుంబానికి ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫీసర్ అయితే యువర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ విల్ రిమెంబర్ యూ యూ విల్ బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఉదాహరణ చిన్న పిల్లలు స్కూల్ పోయేటోళ్ళు కాలేజ్ పోయేటోళ్ళు అందరికీ కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఆ అమ్మాయిలాగా చదువుకుంటే ఐఏఎస్ అవుతారు అబ్బాయిలాగా చదువుకుంటే ఐఏఎస్ అవుతారు అని చెప్పేసి దే విల్ మోటివేట్ బై టేకింగ్ ఆర్ సైటింగ్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ బి రోల్ మోడల్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎకనామికల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ వస్తే న్యాచురలీ సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ సో ఆ పాయింట్ని మీరు ఇక్కడ హైలైట్ చేయాలి వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ద ఎగ్జామ్ ఎస్ఏ ఆన్ ద క్యాస్ట్ అంతే కదా క్యాస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ అని చెప్పి టైటిల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒపీనియన్ షుడ్ నాట్ బీ గివెన్ వాట్ ఐ సెట్ క్యాస్ సిస్టమ్ షుడ్ బీ కంప్లీటెడ్ యూ విల్ సమ్టైమ్ సమ్టైమ్ గివ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బీ క్యాస్ సిస్టమ్ ఫై వెరీ ఫస్ట్ లైన్ సంబడి హూ హ్యాస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ వెల్ వాళ్ళ పేపర్స్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వారి వెరీ ఫస్ట్ లైన్ ఏముంటుంది అంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ఫినామిన విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ ఏజెస్ అంటే దాని అర్థమైంది దట్ మే బీ ఓకే దట్ మే బీ ఓకే బట్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ నాట్ ద ఫస్ట్ లైన్ వెరీ ఫస్ట్ లైన్లో యూ షుడ్ నెవర్ కన్క్లూడ్ మీ అభిప్రాయం తెలిసిపోయింది నాకు యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ మీ టు ద మెయిన్ బాడీ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ మీ టు ద కన్క్లూషన్ ఆల్ టుగెదర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ సిమిలర్లీ there is uh, if you would have done yesterday's research well in the extra party task ni baga research chesindinte ee roju sheet annadi meeku chaala sulabham avutadi but otherwise no please caste system is bad in india ani everyone great personality adu chinta mention cheyach ah cheyach cheyach but if caste system is bad in india if uh, suppose that you, uh, you you take into consideration any member of parliament famous member of parliament you will take one member of legislative assembly take one famous chief minister you can take like uh uh perimper lalu prasad yadav the former chief minister of bihar he announced that there should not be the caste system should end he himself is a yadav okay can uh, ah that can be mentioned in the introduction but if you mention so you cannot complete 800 words 
అర్థమైందా మన టాస్క్ ఏంటంటే మనము దానికి పాజిటివ్ ఎండ్ తీసుకుంటేనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ వస్తాయి నెగిటివ్ ఎండ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే ఎగ్జామినర్కి వ్యతిరేకంగా మీరు వెళ్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఓన్ బీ పాసిబుల్ దట్ క్యాన్ బీ అ కన్క్లూజివ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే అందుకే చెప్తున్నా ఒపీనియన్ కాంట్ బీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఓకే ఇట్ క్యాన్ బీ న్యూట్రల్ ఇట్ క్యాన్ బీ పాజిటివ్ ఆల్సో ఓకే న్యూట్రల్గా ఇంట్రొడక్షన్ రాయ సపోజ్ యూఆర్ రైటింగ్ అ ఇంట్రొడక్షన్ లెట్స్ ప్రాక్టీస్ టూ లైన్స్ దాన్ని ఫిల్ చేయండి ఈ బాక్స్ని ఫిల్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫిల్ ద బాక్స్ ఎవ్రీ వన్ లెట్ ఎస్ చెక్ హౌ డు యూ రైట్ రాయాలి వెనకాల రాసినా రచ్చా పక్కన టైం కావాలా ఎస్ హలో పేరు ఏం పేరు ఇక్కడ రెడ్ షర్ట్ రాయలేదు ఇంకా ఎస్ ప్లీజ్ రైటింగ్ occupation okay very good in india there is a division on the basis of occupation yes please pakna pink t-shirt huh. i think it is story somewhere in rural rajasthan in a small village near basmund there are two tanks one for the use of upper caste and the other for the use of the lower caste why does this phenomenon occur very good yes and how, how do you take the next line uh, i will explain the emergence of caste system <laughs> and then i'll go into the uh, issues regarding the caste so you will have to go with a historical connect only okay mere edaithe rendu baavi unnayi oka baavi upper caste ki oka tank annaru kada upper caste ki and the other is for lower caste this is what you can uh, begin your introduction with okay dani historical perspective is for in the ancient times people are divided according to varna system after the story ah after the story immediately after the story you should take it okay and the similar system continued in the modern india also okay the origins nundi meer theesukovalsi vastadi okay very good ha please yes hello Be- no problem at all. India being a secular country has the presence of various castes. Huh? The trace of the caste system can be seen from the other way to die. Okay. That's it. Okay. Huh, please. The caste system is an extended version of the Varna system. Okay. The Varna system can exist in the late, early Vedic period, hmm. but it became started worse in the late period. Done. Yes. basically is a group of people in the societal hierarchy hmm. in india caste is given by birth but not by the societal status hmm. it has its roots in the vedic period. very good see her point in india caste is being given on the parameter of birth but not by the societal status. but not by the societal status if you are born in a dalit family how much ever you are elite when enta goppa walaina kuda you will be called a dalit okay so that upliftment should actually come ha please okay it's not a choice <laughs> everything you should actually attend ha please aging mal loddam tarvata ha discrimination of the people from the world one line you written ha ఓకే 
ओके देन हाँ दी दी था कि क्या सिस्टम सी अगेन यू आर कंक्लूडिंग ओके यू आर गिविंग द ओपिनियन राइट अबे ओके दैट दैट कैन बी अर लास्ट लाइन ऑफ योर एस्से नॉट द इंट्रोडक्टरी लाइन हाँ No, 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 no. <coughs> if you want to go with the current, correct, it will be like Two persons are killed just because they are born in Dalit family. Come on. A woman got attacked by high caste person promoting discrimination it like let the dots get in these are the news seen in india every now and then and cheppi you will take ardhavanga caste system is a burning topic we are aware but with the suitable example to be two dalits are killed two adivasis are killed forest rights are not given adivasis are fighting for the rights over the forest these are every now and then seen or heard in newspapers which portrays that caste is a burning system burning issue not just in 21st century but also in the older times the origin akanu chet like paul last not written yes anyone else left ha huh? okay Okay. Okay. Done. 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 Is there anyone left? All are done. Okay. So if you get a title on caste system, definitely uh, we will be expecting a wonderful quotation. Obviously, uh, something may be quoted by Mahatma Gandhi. Dalits will not be called Dalits, but are known as Harijans, meaning they are the children of God. Uh, Doctor B R Ambedkar's quotation you can quote. about the uh, liberty equality and all those fraternity okay so that quotation can actually be added in this okay and when you come across with the caste system in india you should be in and out knowing about the caste census the population who are up, who are more which caste is dominated in our country and is the population increasing of that particular caste or is it declining okay the origins you will have to definitely no likewise we will connect it next if uh, we'll just understand the title because you will do your re research and come okay aging india okay if this is the title given uh, how many of you are aware of this title rudyapya bharat desh winner ekna increasing increasing ha 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 the next title you see adan tarah dan kal tar kindo undi kada should india introduce a mandatory one child policy okay ide titles me mal exam la adigira ante most of the students will have a common answer for both the titles just check should india have a mandatory one child policy one kid per family ऐसा कुछ है इज देर समथिंग लाइक दट इन इंडिया अब्सोल्युटली नॉट सो द अदर टाइटल वॉज द थर्ड टाइटल वॉज एक्चुअली डिमांडिंग पॉपुलेशन कंट्रोल द सेकेंड टाइटल एजिंग इंडिया वॉज एक्चुअली डिमांडिंग अबाउट पॉपुलेशन राइज एंड द प्रोटेक्शन अर्थम अंदर की राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑल्सो 
because in India right now uh, we will be having something called demographic dividend demographic dividend is 0 years 15 years 59 years and above that okay now Sunna years nundi padhihena samvastala varaku e vayasagala janabani manam emantam ante dependent population anta emantam dependent population aadhara pade janaba villu chinna pillalu yes or no vaalu vaalu tarri talidandula paina aadhara padtaru they are dependent on their parents 15 to 59 years they are called working age population pani cheyavalasina janaba they are called what working age population and above 59, above 59, again they are called dependent population because they get retired. Yes or no? While you have a retirement, they should definitely be protected. They are called why? Again, what? Dependent population. And according to the latest census, E. Janaba, aging Janaba India, 8.6% of them. Okay, Ruddha. So when that particular percentage of population is there, how the government is taking care of them? First of all, you can connect it with ethics. Ethics to the nigger come here connect just the relationship between family and children. Can parent and children. The responsibility of the children to take care of the family. You can uh, uh, go to the best example which was actually uh, tweeted by Shashi Tharoor, I suppose, very recently, <clears throat> on the day of Diwali, there are two old parents, okay, celebrating Diwali because they have all the children settled abroad, okay. If you have any children, you will have to celebrate Santana, you will have to celebrate Santana, okay. So, our story to you can actually begin. Otherwise, you can begin like uh, old age homes, right now are increasing in number okay all ngos uh, civil society and everything they are setting up old age homes okay vruddhashramala antam kada atuvanti ve manam set up chestunnam anante it means that the kids are not taking care of the parent the, 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 the children are not taking care of the parent likewise you can connect and what the government does vilake emana pension listunda telangana emana pension listunda Rudha pe pension Telangana loan na da. Pakarastam Andhra Maharashtra ante rastra le mana pension listu na ra. Government of India e mana hospital hospital ante health related schemes e mana propose jaise na. Likewise, he will be researching and connecting this particular tactic. I we got the point. Okay, research jaise na me kuch jaise thodi. It is not at all a difficult task. Okay. Next, should India introduce a mandatory one kid pol one child policy? Okay. Din mere chaina ta link chya na. China have come across with the policy called one child policy. Okay now. Only one kid will be given birth in a family. Because China is going for overpopulation explosion. And they are the Janaba Prasadam Kalingana twenty Desha Vendante China. In Kokaidaru Samashran Lone, we are going to defeat China. Clear? And we will be the most populous country in the world. Clear enough. And it is not an achievement. Okay. Definitely, Manam Guda, India La Guda, Manam density of population is gone. And then, Manam Jag in Tundi, and then Manam area in Tundi. Our area ki tagga, Janama density of population sariga unnara leda. That is square kilometer low. How much population is seen represented? Density of population the companies in JS Kunte, already we have defeated China. Okay. So, a population control ki, what are the measures we are taking? No, nothing as of now. Okay. And half of India, half of India can be seen in the Eastern Belt. UP and the start just there, Kindi with the Bihar, Bihar Kindi with the West Bengal. But then, one kind of juice that we are Janaab and Janaab again, please tell me. Kali land again, please tell me. Clear all of you. Once ride a train of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh lo boy, either na train ekkan. Uttar Pradesh Jilla lanni the rukon handi. Clear? That is the first day, second day, third day, sleep, third day, second day, sleep, and one day reservation, yes, you can also be a place where you can be. That's the place where you can be. There are exams in the R&B, SSC, and SSC. That's the place where you can be. The exam is the day. The day of the Telangana, the day of the day of the day, 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 the day of the day of the day. 
పక్క రాష్ట్రాల నుండి బలగాలు పిలిపించుకోవాలి పరీక్షా కేంద్రాలకు ద అడ్జస్ట్ స్టేట్ విల్ సెండ్ ద బెటాలియన్స్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్ లైక్ వైజ్ ద పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఇండియా కానీ అలాంటి రాష్ట్రాల్లో మనము కుటుంబ నియంత్రణ అంటే పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ లేదా మెకానిజమ్స్ ఏమైనా కూడా తీసుకొని వస్తే డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ గ్రేటెస్ట్ బోర్డ్ బ్యాన్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఆర్ ది గోయింగ్ టు టచ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ చైన్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ వన్ కిడ్ పర్ ఫ్యామిలీ కానీ చైనా దాని తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేసింది టూ కిడ్ పర్ ఫ్యామిలీ దే ఆర్ పర్మిటెడ్ ఫర్ టూ కిడ్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ కిడ్ దే కెన్ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ ఎందుకు అంటే చైనా దగ్గర ఈ జనాభా అత్యధికంగా ఉంది చైనా ఇస్ హ్యావింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ విచ్ ఆర్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆర్ అబౌవ్ సిక్స్టీ దే ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్ ఎస్ ఆర్ నో వాళ్ళ వల్ల వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ గవర్నమెంట్ చేయాలా వాళ్ళ వల్ల ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ అయితే రాదు ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్ వెరీ క్లియర్ ఎస్ ఆర్ నో కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అ పర్సన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ టు కమ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ రామగుండం ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్కడైనా పని చేయడానికి వాళ్ళు అర్హుల అబ్సల్యూట్లీ కాదు సో మీకు ఇది అర్థం కాదు ఏజింగ్ చైనా దాన్ని టూ కిడ్స్ పర్ ఫ్యామిలీ చేసింది ఎందుకనంటే దేర్ ఎజెండా ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ పాపులేషన్ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి జనాభా సిక్స్టీ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఉన్నారు అందుకొరకే ఇండియాని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద యంగెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో అత్యధిక యువ శక్తి కలిగినటువంటి దేశం భారత్ ఓకే సో ఈ కంపారిజన్ మీరు చేయాలి ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ద ఎథికల్ యాంగిల్ కనెక్టెడ్ విత్ ద ఎకనామిక్ యాంగిల్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సొసైటల్ యాంగిల్ ఆల్సో ఓకే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఏజింగ్ ఇండియా సారీ సారీ షుడ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ అ వన్ కిట్ ఫ్యామ్ అదే చెప్తున్నా కదా పీపుల్ యూజువలీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అందుకే పక్కన పక్కన ఇచ్చిన కావాలని అర్థమవుతుంది అందరికీ దానికి దీనికి ద ప్రజెంటేషన్ షుడ్ యాక్చువల్లీ డిఫర్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ హెవ్ గాట్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ యాక్చువల్లీ ఇండియా జర్నీ టువర్డ్స్ డిజిటల్ డెమోక్రసీ డిజిటల్ ప్రజాస్వామ్యం వాట్ ఇన్ మై దిస్ ఎవరు హర్డ్ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ రూల్ బై ద పీపుల్ ఫార్ ద పీపుల్ అండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకే ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య విధానం కలిగినటువంటి దేశం భారత్ ప్రపంచంలోనే అతి ప్రాచీన ప్రజాస్వామ్యం అమెరికా ద వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇస్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వెల్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇస్ ఆఫ్ ఇండియా when we say that india is the largest democracy what is the concept of digital democracy then? why 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 do we want why do we want this digital is what i believe in e democracy ante kada digital democracy and e democracy okay why 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 are we coming across with this concept please please ha first ha right very good very good see actually your first point which is about the awareness awareness was actually spread towards uh, through the digital india there is no particular need of digital democracy but your second point is definitely accepted uh, but we'll take ha huh? like mm. what is digital economy then digital economy ha 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 new currencies upis they are all promoting the digital economy cashless transactions very recently we observed it demonetization day yes or no so what is the theme of demonetization making india cashless okay uh, cashless nagadu rahita bharat desh aipaina kada today there is an article uh, 2000 notes are missing in india టుడే ఈరోజు ఐ థింక్ హిందీలో ఇచ్చింది వై ఇస్ ఇట్ సో ఇక్కడ పైన రెండు వేల నోట్లు అన్ని ఆర్బీఐ ప్రింట్ ద కరెన్సీస్ రైట్ ఆర్బీఐ ప్రింట్ ద నోట్స్ 
but nowadays the 2000 rupee notes are invisible munugodu poyina no 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 is it they are not in demand okay హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్ చేతుల్లో కెళ్ళిపోయినాయి ఓకే సి అగైన్ దిస్ హ్యాస్ బౌత్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ బీయింగ్ అ ప్రొఫెషనల్ బ్యూరోక్రాట్ యూ షుడ్ టేక్ దిస్ ఇన్ టు టూ డైరెక్షన్స్ ఓకేనా రెండు పాజిటివ్గా కూడా చూడాలి అండ్ నెగిటివ్గా కూడా దీన్ని చూడాలి క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అంటాం దాన్ని క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అంటే రెండు అభిప్రాయాలు యూ షుడ్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ బోత్ యూ అబ్జర్వ్ ద డిబేట్ ఎస్ ఆర్ నో టెలివిజన్ డిబేట్స్ ఏమైతే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టీవీ డిబేట్స్ ఐ రికమెండ్ యూ టు గో ఫర్ వన్ టీవీ డిబేట్ నార్త్ ఇయర్ ఈటీవీ సాక్షి టీవీ నైన్ గివి గారు ఈ యూ షుడ్ గో ఫర్ రాజ్యసభ టీవీ డిబేట్స్ ఓకే విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అట్లీస్ట్ మై పేపర్ నా ఎస్ఏ పేపర్లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు మేక్ యూ అ పర్ఫెక్ట్ ఎస్ఏయిస్ట్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ ఓకే ఎస్ఏయిస్ట్ ఒక్కసారి మీరు పర్ఫెక్ట్ ఎస్ఏయిస్ట్ అయ్యారంటే మిగిలిన ఐదు పేపర్లు కూడా ఈజీగా రాయగలుగుతారు దట్ విల్ బి అ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ ఓకే రాజ్యసభ టీవీ డిబేట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే after you complete the debate the text will be given in the description ante aade eme maatladukunna vallu each and every component will be given and all the debates are constructive in nature not destructive experts are allowed to participate in the uh, 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 rajya sabha tv debates okay somebody who have done political sciences uh, uh, masters phd's they are actually called to participate in rajya sabha tv ఓకే అవి మీరు చూస్తూ ఉన్నాను అవి కూడా నేను చెప్తాను బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను ఇంతకుముందు వెన్ వీ స్పీక్ అబౌట్ ఈ డెమోక్రసీ ఎస్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ పాయింట్ రీజన్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ప్రజాస్వామ్యంలో రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకటి గివింగ్ యువర్ ఓట్ ఆఫ్టర్ యూ గివ్ ద ఓట్ యూ కెన్ డిమాండ్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఓకే ప్రజలు నేను నేను ఒక ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకున్నా ఒక ఎంపీని ఎన్నుకున్నా నేను ఓటు వేసిన ఓటు వేసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎస్ ఆర్ నో ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి నేను నాకు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ కాకపోతే ఐ కెన్ యూజ్ ఆల్ మై ఈ టూల్స్ ఇక్కడ ఈ టూల్స్లో మీ మొత్తం ఎస్ఏ రివాల్వ్ అయ్యేది దేని చుట్టూ అని అంటే సోషల్ మీడియా ఐ ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ వెరీ క్లియర్ సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ దీంట్లో ఏముంటుందంటే సోషల్ మీడియా రోల్ ఇన్ డెమోక్రసీ ఇంటే అంటే యూ షుడ్ రీఫ్రేమ్ ద టైటిల్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ సింప్లిఫైడ్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ప్రజల చేత పాలన ఎస్ ఆర్ నో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కోర్ థీమ్ ఆర్ ద కోర్ ఐడియా ఆఫ్ డెమోక్రసీ సో సోషల్ మీడియా విల్ బి ద కీ పాయింట్ హియర్ వైల్ యూ డూ రీసెర్చ్ కైండ్లీ యాట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ డేటా లోకలైజేషన్ that is right to privacy um, <laughs> reasonable restrictions doctrine untadi that can definitely be added okay konni minahayimpulu ante prajaswamyamlo prajalu korinattu palana jaragadu is all no there are definitely some restrictions if you want uh, uh, the india should become a hindu raj absolutely not possible basic structure was given in case of the bharati case which will study in your polity also okay basic structure principles were done jarigindi dantlo very basic essentiality endi india should be a secular state president should be the head of the country we cannot amend the constitution rajyanga savarana chesi rashtrapati ga deshaniki adhyakshudu pradhan mantri cheyachcha cheyale it is not possible okay reasonable restriction can definitely be added with respect to anything i think uh, when we go to economy i think uh, uh, that particular title of aadhar uh, and aadhar and its protection that i will frame there akkada me data privacy adantha kuda can be better used there actually okay mm. ha e voting yes praja uh, e democracy can definitely come across right e voting e election ఈ ఏమంటారు దాన్ని ఓటర్ ఐడి కార్డ్ ఈ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ ఓకే ఆల్టర్నేటివ్ ఓటర్ ఐడీస్ ఓటర్ ఐడి లేకపోయినా కూడా వేరే వేరే కార్డులన్నీ కూడా తీసుకొని పోయి ఓట్ వేయచ్చు అంటే నాట్ ఏటీఎం అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ బట్ 
other photo identity proof cards can actually be taken okay so can i assume that these four titles you will do research yes or no in all the title of paina meeru mee research chesi ee box maatrame ga fill cheyalasindi aa box tho introduction fill chesi naaku istharu aa tarvata main body kuda meer etla raayalo meek oka mindset anadi develop chestuntaru come back <coughs> Uh, this is very interesting title actually. Paradox, paradox of paradox and day. We with Abhi Praya. Multiple uh, opinions or multiple thoughts on a single uh, subject. Paradox of uh, secularism as witnessed in India. Okay. Paradox of secularism. Secularism have got different connotations. What is secularism? Laukika Vidana Vanti. Government will not intervene or will intervene? Breaks all the religions. Ha ha ha. Okay okay okay. Inka. Ha see. When we speak about the secularism, the idea of secularism, yes, uh, there can be positive secularism. There can be negative secularism. Okay now. The government taking over the control of religion, Prabhu. ఒక మతాన్ని తన చేతుల్లో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్ నెగటివ్ సెక్యులరిజం గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ టు ద రిలీజియస్ అఫైర్స్ ఆ మత ప్రచారానికి కానీ మత బోధనకు కానీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే అది నెగటివ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇది మనకు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో యూ మైట్ హ్ హర్డ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్ చర్చ్ విన్నర్ ఎప్పుడైనా చర్చ్ అని వినే ఉంటారు ఓకే సో ద చర్చ్ ఈస్ సచ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ డస్ మేక్ అ లా విచ్ ఇంప్లిమెంట్ ద లా విచ్ ఇంటర్ప్రిట్ ద లా ఒక చట్టాన్ని రూపొందించేది చర్చ్ ఆ చట్టాన్ని అమలు చేసేది చర్చ్ ఆ చట్టాలు సక్ర సక్రమంగా అమలవుతున్నాయా లేదా వెరిఫై చేసేది కూడా చర్చ్ మన దేశంలో ఇది ఎవరు చేస్తారు పార్లమెంట్ ఇదెవరు చేస్తారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇదెవరు చేస్తారు జ్యుడిషియల్ రిలీజన్ అన్న పాయింట్ని వీళ్లకు సంబంధం లేదు దే ఆర్ నోవేర్ ఇంటర్వీన్ ఇన్ టు ద ఐడియా ఆఫ్ రిలీజన్ విచ్ ఈస్ ద అఫీషియల్ రిలీజన్ ఆఫ్ ఇండియా నో రిలీజన్ భారతదేశంలో ఏ మతాన్ని కూడా అధికారిక మత అధికారిక మతంగా మనం పరిగణించు బికాస్ ఇండియా ఈస్ నాట్ అ థియోక్రాటిక్ కంట్రీ ఎస్ ఆర్ నో ఇండియా ఇస్ నాట్ అ థియోక్రాటిక్ కంట్రీ థియోక్రాటిక్ దేశం అంటే అధికారిక మతం కలిగినటువంటి దేశాలను మనము థియోక్రాటిక్ కంట్రీస్ అంటాం బట్ ఇండియా ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అఫీషియల్ రిలీజన్ ఇండియా ఈజ్ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ ప్రిన్సిపల్స్ కాల్ సెక్యులర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ ద సెక్యులర్ కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఎంజాయింగ్ ప్రజెంటింగ్ ఎస్ఏ టు దిస్ పర్టికులర్ టైటిల్ కానీ కోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటేది నెగటివ్ సెక్యులరిజం అంటేది ఇండియా ఎటువంటి లౌకిక విధాన విధానాన్ని అమలు చేస్తా ఉంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈ సీన్ అడాప్టెడ్ బై ఇండియా ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కండక్ట్ అండ్ ఇక్కడనే మీరు యూ విల్ బీ టేకింగ్ ఇన్ టు హెల్త్ టూ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ ఇస్ యువర్ సొసైటీ వన్ ఇస్ యువర్ పాలిటీ వన్ ఇస్ యువర్ ఎకనామీ ఆల్సో ఓకేనా ఎకనామిక్ uh statistics prakaram who are contributing more to the growth you might have heard of uh one five year plan there is hindu growth rate ah uh-huh. ha why it is called hindu growth rate i think it was during rajiv gandhi sir rajiv gandhi time period lo manaku ee samasya vachina 20 vruddhi rate nu hindu vruddhi rate ga hindu growth rate ga mana danni cannot cheyadam jarigindi okay ఎందుకు అని అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హిందూ గ్రోత్ రేట్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ వీ వేర్ కంపేరింగ్ విత్ అనదర్ నేషన్ కాల్ సౌత్ కొరియా ఏ దేశంతో కంపేర్ చేసుకున్నాం మనం సౌత్ కొరియా సౌత్ కొరియాకి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒకేసారి స్వాతంత్రం అనేది వచ్చింది అప్పుడు సౌత్ కొరియా ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇండియా ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది హౌ ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ హౌ సౌత్ కొరియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ కంపేర్డ్ బోత్ ఇద్దరిని కూడా మనం కంపేర్ చేసి ఇండియాలో వచ్చినటువంటి గ్రోత్ను హిందుస్థాన్ గ్రోత్గా రాజీవ్ గాంధీ చెప్తే దాని హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్గా మనం మార్చి ఒక కాంట్రవర్సీకి దారి తీయడం జరిగింది ఓకేనా సో దట్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బీ అండర్స్టాండ్ ఓకే సో ఎకనామిక్ యాంగిల్లో హూ కాంట్రిబ్యూట్ మోర్ టు ద ఎకనామీ ఆబ్వియస్లీ దోస్ ఆర్ ఇన్ టు మెజారిటీ 
ఓకేనా మెజారిటీ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఎకనామిక్ యాంగిల్లో కూడా మీరు దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పాలిటీలో యూ విల్ బి కనెక్టింగ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ ఓకే ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దర్ ఈస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెలెక్టర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ తక్ ఓకే యూ షుడ్ హ్యావ్ a clear cut knowledge ante anni subjects yokka knowledge undali it's a essay is a kalayik of all the subjects okay ante it's a amalgamation it's a mixture of all the subjects is all no that needs to be understood ha <clears throat> refugee migration this is another important debatable topic in our society uh, it was no very important before 2019 రెండు వేల పంతొమ్మిది కన్నా ముందు రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అన్నది ఎక్కడ నో యూపీఎస్సి నో స్టేట్ పీసీఎస్ ఎవరు కూడా దీన్ని ఫోకస్ చేయలేదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో సిఏఏ ఎన్ఆర్సి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఈ రెండు నూతన చట్టాలు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ స్కోప్ క్లియర్ దో ఇట్ ఈస్ సీన్ కల్టేల్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ సీన్ టేకన్ బ్యాక్ స్టెప్ బై ద గవర్నమెంట్ అంటే దాన్ని ఎక్కడ కూడా మనం అమలు చేయట్లేదు వీఆర్ నో వెర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఐడియా ఆఫ్ సిఏ అండ్ ఎన్ఆర్సి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఆర్ గివెన్ అఫీషియల్ ప్రెస్ రిలీజ్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ కానీ దిస్ ఈస్ సచ్ అ టైటిల్ వేర్ వీ క్యాన్ కనెక్ట్ విత్ పాకిస్తాన్ ఐఆర్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఎస్ఏ టైటిల్ ఐఆర్ లేదు మీకు కానీ ఇట్లాంటి టైటిల్స్ వస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి టేకింగ్ ఇన్ టు కంటెక్ట్ యువర్ కనెక్ట్ యువర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటే పర్టికులర్లీ యువర్ నేబరింగ్ కంట్రీస్ శ్రీలంక నుండి తమిళులు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి హిందూస్ క్రిస్టియన్స్ జైన్ సిక్కి సిక్స్ పార్సీస్ ఆల్ దోస్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనము భారత పౌరసత్వాన్ని కల్పించడం జరిగింది వీ హ్యావ్ గివెన్ అవర్ ఆఫర్డ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ from three countries a countries pakistan bangladesh and afghanistan we have accepted all the religions coming from those three countries except the muslim which have resulted into a greater controversy ca nrc protests were ongoing everywhere hyderabad delhi uh, uh, kerala all the states have witnessed lots and lots of protests anti bjp anti uh, uh, nda government anti modi slogans were given clear all of you so likewise you will have to connect but this uh, can't be strict title on current connect this should also be taken back to your 1948 okay now 1947 tarvata there is an article in indian constitution called article 6 and article 7 okay now that does not have any relevance today ee roju dani yokka pradhanyata ekkada kuda emi kuda ledhu ఆర్టికల్ సిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే పీపుల్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ టు ఇండియా విల్ బి గివెన్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ బట్ దే షుడ్ బి మైగ్రేటెడ్ బిఫోర్ జులై నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది జులై నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కన్నా ముందు భారతదేశానికి పాకిస్తాన్ నుండి వలస వచ్చిన వారందరికీ భారత పౌరసత్వాన్ని మనం కల్పిస్తామని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది కానీ ఆ డేట్ లేదు అలా జులై నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ సచ్ అ డేట్ విచ్ ఈస్ డన్ అవింగ్ Yes or no? We are right now in 2055. 2000? Jharatha Vinala. Okay. 2022. So, uh, uh, the date is already completed. It does not have any relevance in the present times. Similarly, uh, Article 7 says, uh, people migrated from India to Pak, later from Pak to India, will also be given Indian citizenship. Until we are very much focused towards the refugee protection. because refugees at that time were unable to be identified who is a real indian who is a real pakistani so we have given away uh, the rights to them they can stay in india okay uh, there were princely states which were also given an offer princely states ante swatantra rashtralu swatantranga swatahaga paripalinchukune atvanti pranta atvanti prantalaku mem oka avakasham ivadam jarigindi అవకాశం ఏంటంటే యూ కెన్ ఎదర్ జాయిన్ ఇన్ టు ద విసినిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ టు ద విసినిటీ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో రిమైన్ ఇండిపెండెంట్ మీరు స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు అటైనా పోవచ్చు ఇటైనా రావచ్చు అని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది అండ్ విన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఆపర్చునిటీ జమ్మూ కాశ్మీర్ జునాగఢ్ అండ్ హైదరాబాద్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అపోజ్ విచ్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ బి కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ టైటిల్ రిఫ్యూజీ ప్రొటెక్షన్ 
clear and also another point that needs to be understood appudu unnatundi refugee crisis veru ee roju manam chustunnatundi refugee crisis veru appudu appudu appude india was just born baby at that moment yes or no 1948 49 ante india appudu appude puttina oka chinna pilla kani 2022 lo kuda refugee valasadharana samasya vastunnadu ante it is not because of the partition but it is because of the interest towards india mana sarihad deshalu anni kuda chudandi okka china ni pakkana pedthe india is the developed country yes or no rep india versus pakistan oh sorry pakistan versus england final match ni poddana paper lem rasthunante 60% of indians are supporting pakistan tomorrow 60% bharatilu repatti match la pakistan support chestunnaru why dayadulu kada clear uh, because anyways both of them are our enemies iddar shatruvullo manchi shatru evadanante pakistan okay so aa rakamga uh, uh, tomorrow match is also there so 1948 time ani connect cheskovala connect cheskodam tho paatu ippudu it is all together interest towards india are you getting the point nepalis are coming to india gurkhas they are also coming as refugees okay uh, in nepal there is a Uh, very important movement mm dan peren peren antaro kalapani clear kalapani dispute is ongoing because of the uh, uh, kali river okay and also madeshis issue madeshis is another issue which can actually be connected with uh, nepal uh, tamilian issue with sri lanka tamilians are also coming towards tamil nadu state of india why did rajiv gandhi deny it but yesterday there was a verdict రాజీవ్ గాంధీ నళినితో పాటు మిగిలిన అందరూ హత్య హంతకులుగా ఉన్న అందరినీ కూడా సుప్రీం కోర్టు విడుదల చేసింది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వాజ్ గివింగ్ అ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ బై జయరామ్ రమేష్ ఏమనంటే సుప్రీం కోర్టు ఇస్ లూజింగ్ ఇట్స్ హోప్ ఓకే సుప్రీం కోర్టు పైన ఏదైతే హోప్ ఉన్నదో దాన్ని సుప్రీం కోర్టే పోగొట్టుకుంది మొన్న ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ నిన్న దీని పేరు ఏం పేరు రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ సంబంధించి సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఓకే Uh, when we say, ha please. Ha please. Should we include Nepal in refugees? Because India and Nepal are friendly types. Ha ha, friendly types, friendly agreement only. But illegal immigration is not accepted. Okay. Akrama Valasana de Angi Karin Shamana. We are accepting legal immigration with a passport and a visa. But passport and visa is not allowed for, for Nepal. Nepal is okay for this. It means that it is a borderless state. It is a borderless state. కంట్రీ నేబరింగ్ విత్ ఇండియా ఓకే కానీ నేపాల్ నుండి కూడా వలస వచ్చిన వాళ్ళు అక్రమంగా వాళ్ళ గురించి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కోట్ హియర్ అర్థమైన అందరికీ సో ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్ ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ రోహింగ్యాస్ ఆల్సో మైన్మార్ నుంచి వచ్చే రోహింగ్యాస్ని కూడా ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇండియా పాపులేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ హ్యూజ్ ఆర్ బడాతే జారీ వస్తుంది ఓకే ఆర్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీస్ ఇన్ ఇల్లీగల్ మేనర్ దట్ నీడ్స్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఓకే ఐ తో ఐ హోప్ దిస్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ బై ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఒక్కసారి రీసెర్చ్ చేస్తే ఇది మేనేజ్ చేయగలుగుతారు హా హా సి వీ ఆర్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంట్రొడక్షన్ రైట్ నో కన్క్లూజన్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ లెక్చర్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ కన్క్లూజన్ వీ విల్ డిస్కస్ బికాస్ ఐ గివ్ సమ్ చోటా చోటా టూల్స్ విచ్ సీమ్ టు బి స్మాల్ టూల్స్ బట్ వై యూ ప్రాక్టీస్ దట్ బికమ్స్ అ బిగ్ టూల్ ఓకే ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ not only to you but everyone also huh. universal basic income is another title interesting title uh, given to you universal basic income winner eppana what is this every citizen getting equal amount of government okay okay you might have heard about per capita income okay total national income by total population gives us per capita income but that will never be divided is or no then eppudu man divide cheyam ante kada ha because rich are becoming more richer the poor are becoming more poorer so that connect uh, that technical connect has to be generated okay ikkada universal basic income anna concept endarante it is again for the economic upliftment okay universality anadu undala first thing పిరియాడిక్ అన్నది ఉండాలి సెకండ్ థింగ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ జస్ట్ యూనివర్సాలిటీ యూనివర్సాలిటీ అంటే అందరికీ ఈ ఈ ఈ ఈ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే రకమైన ఇన్కమ్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఓకే కానీ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో పిరియాడిక్ 
ప్రతి నెలకు ఒకసారి ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అట్లా ఇట్ షుడ్ బీ పీరియాడిక్ కాల్స్ వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ బ్రాట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ బ్రాట్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ పక్క రాష్ట్రంలో జగన్ చెప్తా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఒక బటన్ నొక్కితే పైసలు వస్తాయి బటన్ నొక్కితే పైసలు వస్తాయి క్లియర్ బటన్ నొక్కడం అంటే ఆయన ల్యాప్టాప్లో ఎంటర్ కొడితే అన్నీ డిబిటి అయిపోతాయి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఇవి మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ డిబిటి వీళ్ళు ఎలిమినేట్ ద మిడిల్ మ్యాన్ మిడిల్ మ్యాన్ని తొలగిస్తే నో కరప్షన్ నో స్కోప్ ఆఫ్ కరప్షన్ అట్ ఆల్ క్లియర్ ఒక పేదవాడికి తన ఇంజనీరింగ్ కింద ఇవాళ పని చేస్తే ఇవాళ ఐదు వందల రూపాయలు రావాలంటే ఎంటైర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విల్ బీ డెబిటెడ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ రావాలంటే ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ విల్ బీ డెబిటెడ్ సో దెర్ ఇస్ నో మిడిల్ మ్యాన్ ఆ మిడిల్ మ్యాన్ అన్న వాళ్ళు ఎవరైతే దంద చేసేటోళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని తొలగించి వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ విత్ ద కనెక్ట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వీ ఆర్ ప్రమోటింగ్ వాట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ సో మీ మొత్తం టైటిల్ కూడా దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ